Olá e seja muito bem-vindo à unidade 8 do curso Inglês com a Lê. What do you do? O que você faz? A Richard diz, it's 11.30 at night. São 11h30 da noite. It's 11.30 at night. And most people are sleeping. E a maioria das pessoas está dormindo. And most people are sleeping. That's because... Most people work during the day and sleep at night. That because. Isso ocorre, isso acontece, porque a maior parte das pessoas, most people, work during the day, trabalha durante o dia, and sleep at night, e dorme à noite, and sleep at night. But some people... Mas algumas pessoas, but some people, algumas pessoas, about 15% of people in the United States, about cerca de 15%, 15% of people, das pessoas, in the United States, United States, work at night, nos Estados Unidos, Trabalham à noite. What kinds of jobs do they do on the night shift? What kinds of jobs? Kind, tipo. Que tipo de trabalhos? What kinds of jobs do they do? Eles fazem. Então, isso aqui é o verbo fazer, to do. Do they do on the night shift? Esse primeiro do não é verbo. É o auxiliar que nos permite fazer perguntas. Ok? Do they do? Eles fazem on the night shift. Night shift. Turno da noite. Night shift. Turno da noite. Let's find out. Find out é um phrasal verb que significa descobrir. Então, o que quer dizer aqui é vamos descobrir? Let's find out. Então, a Rachel diz I'm Rachel Park. Eu sou a Rachel Park. I'm Rachel Park. And I am standing I am standing. Eu estou de pé. Então, to stand significa estar de pé. To stand, levantar ou estar de pé. I'm standing in front of the Memorial Hospital with Eva North. Eu estou de pé em frente, in front of. Em frente da onde? Do Memorial Hospital, do Hospital Memorial, with, com Eva North. Com a Eva North. Ok? She works here. Ela trabalha aqui. She works here. Ela trabalha aqui in the hospital. No hospital. In the hospital. No hospital. Eva, what do you do? Eva, o que você faz? What do you do? Quando você quiser saber a profissão de alguém, você pode dizer What do you do? O que você faz? I'm a doctor. Eu sou médica. I'm a doctor. Eu sou médica. Where do you work exactly? Onde você trabalha exatamente? Where do you work exactly? Então, a Eva responde. Right here in the emergency room. Bem aqui na sala de emergência. Emergency room. Sala de emergência. Let's move on. A Rachel, então, diz. Is it busy at night? Is it busy at night? É movimentado à noite? Busy significa ocupado, mas em se tratando de um lugar, quer dizer movimentado. Ok? Is it busy at night? É movimentado à noite? Yes, yes, it is. Sim, sim, é. Yes, yes, it is. Really? Mesmo? Really? Verdade? Então, esse really pode ser verdade? Mesmo? Really? All day and all night. O dia inteiro e a noite inteira. Ou o dia todo e a noite toda. All day and all night. Então, a Rachel pergunta. How do you like your job? How do you like your job? Como você gosta do seu trabalho? A Eva, então, diz. It's stressful. I work long hours from 11 to 7. It's stressful. Dá só uma olhada nesse camarada aqui do lado, né? É um trabalho estressante. It's stressful. I work long hours. Eu trabalho muitas horas. Esse long 
quer dizer longo mesmo, mas aqui no contexto, I work long hours, quer dizer que ela trabalha várias horas, ok? From 11 to 7, das 11 às 7. From 11 to 7, das 11 às 7. But every day in the hospital is different. But every day, mas cada dia in the hospital is different. Mas cada dia no hospital é diferente. But every day in the hospital is different. I like it. Eu gosto disso. I like it. Eu gosto disso. Oh, actually, I'm sorry. Actually é uma palavra que significa na verdade. Ou, na verdade, eu sinto muito. Oh, actually, I'm sorry. I have to go. I have to go. Eu tenho que ir. I have to go. Eu tenho que ir. Moving on. E a Rachel continua. There are 1,800 emergency rooms or ERs in hospitals around the country. There are. Há de haver. E aqui o ar porque é plural. There are. Então, há 1.800 salas de emergência. Emergency rooms. Que aqui... Na sigla em inglês fica ER, ERs, ok? ERs, in hospitals around the country, em hospitais ao redor do país ou espalhadas pelo país. Quando eu digo around the country, quer dizer que essas salas estão distribuídas pelo país. Each ER has a big staff. Each ER has a big staff. Cada sala de emergência, ER, has a big staff. Staff é a equipe, como essa aqui do lado esquerdo. Staff, então, a equipe. Então, cada sala de emergência tem uma equipe grande, including ambulance drivers, incluindo motoristas de ambulância. Ambulance drivers, motoristas de ambulância. A Rachel continua. Some people come to the emergency room in an ambulance. Algumas pessoas vêm à sala de emergência em uma ambulância. Some people come to the emergency room in an ambulance. In an ambulance. Em uma ambulância. Trey is an ambulance driver and he works the night shift. O Trey é um motorista de ambulância. Então, Trey is an ambulance driver. And he works, e ele trabalha, and he works the night shift, no turno da noite, the night shift. So, you are an ambulance driver. Então, você é um motorista de ambulância. So, you are an ambulance driver. Você é um motorista de ambulância. Is your job difficult? O seu trabalho é difícil? Note que aqui estamos fazendo uma pergunta com o verbo to be, ser ou estar. Então, o seu trabalho é Difícil, esse é, é o verbo to be, ser ou estar, que aqui, no caso, usamos o is. Is your job difficult? O seu trabalho é difícil? Yes, it is. Sim, é. Yes, it is. Sim, é. But it's exciting. Mas é empolgante. Esse exciting pode ser excitante ou empolgante. A Rachel diz, what time do you start work? A que horas você começa o trabalho? What time do you start work? Você pode entender também como a que horas você começa a trabalhar. What time do you start work? I start work at the same time every night. At midnight. Eu começo o trabalho no mesmo horário todas as noites. Every night. At midnight. À meia-noite. At midnight. E então a Rachel pergunta. And when do you finish? E quando você termina? When significa quando. And when do you finish? E quando você termina? When do you finish? Let's move on. At 10 in the morning. At 10 in the morning. Às 10 da manhã. At 10 in the morning. A Rita diz, That's 10 hours. São 10 horas. That's 10 hours. São 10 horas. You work hard. Você trabalha pesado ou trabalha duro. E work hard. Você trabalha duro. Você trabalha pesado. Então, o Trey diz, yes, I do. 
é uma resposta curta, confirmando aquilo que alguém disse. E work hard é uma afirmação. Se você concorda com isso, você diz, yes, I do. Querendo dizer, sim, eu trabalho duro. But I take a break at 5 a.m. for breakfast. Mas eu faço uma pausa, to take a break, fazer uma pausa, at 5 a.m. for breakfast. Às 5 da manhã, para o café da manhã. But I take a break at 5 a.m. for breakfast. Esse a.m. ou a.m. significa da manhã. E a Rachel continua. Trey usually has breakfast at the Galaxy Diner. O Trey normalmente, usually, normalmente, has breakfast. Toma o café da manhã. Sim, a gente usa o verbo ter aqui, no caso has. Has breakfast. Toma o café da manhã. Onde? At the Galaxy Diner. No Galaxy Diner. It's open 24 hours a day. É aberto ou está aberto 24 horas por dia. It's open 24 hours a day. 24 horas por dia. Trey has a short break. O Trey faz uma pausa curta. He has a short break. Trey has a short break. Ele faz ou ele tem uma pausa curta. But it's okay. Mas está ok. Está tudo certo. But it's okay. The service at the Galaxy Diner is fast. O serviço no Galaxy Diner é rápido. The service at the Galaxy Diner is fast. A Rich então diz. It's now 5.30 in the morning. Agora são 5 e meia da manhã. It's now 5.30 in the morning. São 5 e meia da manhã. And we are, e nós estamos, onde? At the Galaxy Diner. No Galaxy Diner. We are talking with Duane. Nós estamos conversando. We are talking. Nós estamos conversando. We are talking with Duane. Com Duane. Duane, what do you do? Duane, o que você faz? Duane, what do you do? O Duane responde, I'm a waiter here. I'm a waiter here. Eu sou garçom aqui. I'm a waiter here. And uh, I'm also a student. Eu também sou estudante. And I'm also a student. Eu também sou estudante. E a Rachel fica curiosa e pergunta, What are you studying? What are you studying? O que você está estudando? Let's move on. Ele responde, business, que quer dizer negócios. Business, negócios. A Rachel então diz, that's great, que ótimo. That's great, que ótimo. What's your schedule like? What's your schedule like? Então, qual é a sua agenda? What's your schedule like? Como é a sua agenda? Ou como é a sua rotina? O Duane então responde, I go to school from 8 in the morning until noon. I go to school. Eu vou para a escola das 8 from 8 in the morning, das 8 da manhã, from 8 in the morning, às 8 da manhã, until noon, until noon. Noon é uma outra palavra para midday, ou seja, meio-dia. Noon significa meio-dia. And then I study two or three hours. And then, I study two or three hours. E então, and then, I study two or three hours. Eu estudo duas ou três horas. I sleep until about ten. Eu durmo até perto das dez. Until about ten, até perto das dez. And then, I come here to work. E então, eu venho aqui para trabalhar. And then... I come here to work. I usually work from 11 to 7 a.m. I usually work from 11 p.m. to 7 a.m. Eu normalmente trabalho, I usually, normalmente. Significa algo que você faz no seu dia a dia. I usually work from 11 p.m. Trabalho das 11 da noite. To 7 a.m. Às 7 da manhã. A.m. da manhã. Então a Rachel pergunta... What time do you finish today? What time do you finish today? A que horas você termina? Do you finish today? Hoje. A que horas você termina hoje? 
What time do you finish today? O Duane responde. Today is a hard day. Hoje é um dia difícil. Hoje é um dia pesado. Today is a hard day. On Thursdays. Às quintas. On Thursdays. Às quintas. On Thursdays, I work extra hours. Horas extras, extra hours. Horas extras. I start at 11 p.m. Eu começo às 11 da noite. And I go home at 11 a.m. E eu vou para casa às 11 da manhã. And I go home at 11 a.m. Então, a Rachel diz, Duane takes a taxi home on Thursdays. Duane takes a taxi home on Thursdays. O Duane pega um táxi para casa às quintas. Duane takes a taxi. To take a taxi, pegar um táxi. Home, para casa, on Thursdays, às quintas. Let's move on here. A taxi like this one. Um táxi como esse. A taxi like this one. Um táxi como esse. Taxi drivers on the night shift, motoristas de táxis no turno da noite, frequentemente, often, work 12 to 14 hours, trabalham de 12 a 14 horas. There aren't as many customers, não há muitos clientes, there aren't, não há, there are, significa há, there aren't, significa não há, as many customers, Muitos clientes. Veja na foto. Ele é o taxi driver. And she, ela, is the customer. Ela é a cliente. So they work longer hours. Então eles trabalham horas a mais. Longer hours. This is Jill. Esse é o Jill. Jill drives a taxi at night. O Jill dirige um táxi à noite. Jill drives a taxi at night. Ele dirige um táxi à noite. Jill, it's 6 a.m. How are you? Jill, são 6 da manhã. Como você está? How are you? I'm doing okay. I'm doing okay. É uma outra maneira de dizer I'm fine. Você pode dizer simplesmente I'm doing okay. Eu estou bem ou estou indo bem. Então, a Rachel pergunta What time do you start work? A que horas você começa a trabalhar ou trabalho? What time do you start work? E ele responde, at midnight, à meia-noite. And finish work at noon. E termina o trabalho ao meio-dia. At noon, ao meio-dia. A Rachel então diz, wow, that's 12 hours. Wow, são 12 horas. That's 12 hours, são 12 horas. Is your job difficult? O seu trabalho é difícil? Is your job difficult? O seu trabalho é difícil? O Jill responde, no, it's pretty easy. It's pretty easy. Esse pretty easy significa muito fácil. Esse pretty quer dizer muito nesse sentido aqui. It's pretty easy. É muito fácil. Pretty easy. Really. Na verdade. Really. Sometimes it's quiet though. Sometimes it's quiet, though. Esse though significa no entanto, ok? Sometimes it's quiet, though. Às vezes é quieto, no entanto. Everyone's sleeping at night. Everyone's sleeping at night. Todo mundo está dormindo à noite. Everyone's sleeping at night. A Rich, então, diz What do you do after work? What do you do after work? O que você faz, esse after significa depois. What do you do after work? O que você faz depois do trabalho? O Jill responde, I sleep. I go home and sleep for 10 hours. Eu durmo. Eu vou para casa e durmo por 10 horas. I sleep. I go home and sleep for 10 hours. Durmo por 10 horas. A Richard diz, oh, sleep. That sounds like a good idea. That sounds like a good idea. Significa, parece uma boa ideia. That sounds like a good idea. This is Rachel Park. Aqui é Rachel Park saying good morning, dizendo bom dia and good night. E boa noite. E esse é o final da unidade 8 do curso Inglês com a Lê. Nos falamos na próxima lição. <música> <música>